నమస్తే నేలతాళి కార్యక్రమానికి స్వాగతం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన రంగం ఏదైనా ఉందంటే అది పౌల్ట్రీ అనే చెప్పాలి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ నడుస్తుంది ఆధునిక టెక్నాలజీని క్షేత్రస్థాయి రైతుకు పరిచయం చేయడమే దీని ఉద్దేశం మరి ఇక్కడ ఇలాంటి టెక్నాలజీ రైతుకు అందుబాటులో ఉంది పౌల్ట్రీ రంగంలో రోజు రోజుకు ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయో మనం ఇవాళ నేలతల్లిలో చర్చిద్దాం మనతో ఉన్నారు స్నేహా ఫార్మ్స్ అధినేత రామ్రెడ్డి గారు అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర హెచ్చరీస్ జిఎం ఆనంద్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఈ హైటెక్స్లో ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తున్న పౌల్ట్రీ ఎక్స్పో ఉద్దేశం ఏంటండి ప్రధానంగా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకప్పుడు మన రైతులు అట్లాంటా అమెరికా తర్వాత వేరే దేశాలు పోయి ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ చూడలేకపోతున్నారో ఈరోజు లెవెంత్ ఇయర్ ఇది ఓ ఫస్ట్ సంవత్సరం రెండు హాల్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు మూడు హాల్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా రెండు హాల్స్ అంటే అంత ఎక్విప్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ కంపెనీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మిషనరీ అనుకోండి రక హ్యాచరీస్ తర్వాత ఫీడ్ కంపెనీస్ మెడిసిన్ కంపెనీస్ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు దీంతో రైతుకి ఏంటంటే ఒకప్పుడు మామూలుగా డీప్ లీటర్లో మట్టి చిప్పలల్లో నీళ్లు పోసి పెంచిన రోజుల్లో స్టార్ట్ అయింది పోల్ట్రీ అటువంటిది తర్వాత ప్లాస్టిక్ బకెట్స్లో నీళ్లు పోయడం తర్వాత ఆటోమేటిక్ వాటర్ లైన్స్తో నీళ్లు అవే రావడం ఇదంతా ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ను మనం ఎంతసేపు ఫారిన్ కంట్రీస్లోనే చాలా బాగా చేస్తారు అని అనుకోకుండా ఫారిన్ కమ్ కంట్రీస్లో ఎట్లయితే చేస్తున్నారో సేమ్ ఈరోజు మన రైతులు కూడా చేసే స్టేజ్కి ఎదిగినరు బికాస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా వాడాలనో తెలుసుకొని వాడుతున్నందుకు అట్లే ఇప్పుడు హ్యాచరీస్ ఉంటాయి ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఇట్లా ప్రతి ఎక్విప్మెంట్లో అంటే ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ చేసే పరికరాలు కానీ ఇట్లా రకరకాలు అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఫీడ్ అనేది మ్యాష్ ఫీడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈరోజు దాన్ని పెల్లెట్ ఫీడ్గా తయారు చేస్తున్నారు పెలెట్ ఫీడ్ తయారు చేసే ఎక్విప్మెంట్ కూడా వరల్డ్లో టాప్ టెన్ కంపెనీస్ అలాంటివి కూడా చాలామంది ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పౌల్ట్ రంగానికి ఇట్లాంటి ఎక్స్పోలు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి ఇరవై ఏళ్ళ కింద రండి లేయర్ కోడ్ ఒకటి దాని జీవితకాలంలో నూట ఎనభై గుడ్ల నుంచి రెండు వందల గుడ్లు ఇచ్చేది అది దాదాపు మూడు వందల ముప్పై నుంచి మూడు వందల ముప్పై ఐదు గుడ్లు ఇస్తుంది అలాగే బ్రాయిలర్ ఒక టైంలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోస్ అరవై రోజుల లోపల ఎఫ్సిఆర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్లో వచ్చింది అటువంటిది ఇప్పుడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు రోజులు రెండు కిలోలు వచ్చి ఎఫ్సిఆర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో తీసుకొస్తుంది ఇవన్నిటికి ఏంటంటే మంచి పరికరాలు వాడి దానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీ వాడి కావాల్సిన బ్రీడ్ లాంటివి వాడితే మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకోవాలి దీనివల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది ఈ ఎక్స్పోస్లో రావడం వల్ల ఫార్మర్స్కి ఇవన్నీ కూడా కొత్త టెక్నాలజీ తెలిసి బయట దేశాల్లో మన దేశాలు ఏమీ మార్పులు లేకుండా ఆ దేశాల్లో ఉన్న టెక్నాలజీను మన దేశానికి అనుకూలంగా మార్చుకొని మంచి దేశాలు తీసుకురావడానికి అవకాశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టెక్నాలజీ మనం అందిపుచ్చుకోగలుగుతున్నామా మనము దాదాపు రెండో స్థానంలోనో ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ కూడా ఎగబాకడానికి అవకాశం ఉంది బట్ ఎక్విప్మెంట్స్ విషయంలో యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నామా వాడగలుగుతున్నామా మనం అంటే అంటే అదే ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న మన పరిస్థితులు బట్టి ఇక్కడ ఉన్న కెపాసిటీస్ బట్టి దానికి కావాల్సిన మనకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టు మార్చుకొని దాన్ని వాడుకుంటున్నాం వాళ్ళది ఎగ్జాక్ట్గా రిప్లికేట్ ఇప్పుడు ఈజీ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు ఒక రకంగా చేయొచ్చు మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి మనకు అనుకూలంగా ఉండేట్టు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ దీన్ని ఇండియన్ ఇండిజినైజ్ చేసి దాన్ని వాడుకుంటున్నాము దానివల్ల రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది రామ్రెడ్డి గారు మీరు క్షేత్రస్థాయిలో ఒక వెయ్యి మంది ఒక వెయ్యి బ్రా బర్డ్స్ పెంచే రైతులతో ఐదు వందలు బర్డ్స్ పెంచే రైతులతో పనిచేస్తున్నారు ఒక పౌల్ట్రీలో ఒక పెద్ద రైతుగా ఉన్నారు మీరు అంటే క్షేత్రస్థాయిలో రైతుకు ఇక్కడ పెట్టే ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అదే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రైతు ఎఫిషియంట్గా పెంచగలిగితేనే మేము కూడా ఎక్కువ మంది ఇంకా ఎక్కువ మంది రైతులకు బర్డ్స్ ఇచ్చి ఫైనల్గా ఏంది చికెన్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు తక్కువ కాస్ట్తో ఎక్కువ మోటాలిటీ లేకుండా కాంపిటేటివ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి చేస్తేనే మనం మార్కెటింగ్ చేయగలుగుతాం అయితే ఇప్పుడు రైతులకు కొంతమందికి ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుందని లేకపోతే ఇది ఎందుకు వాడడం మన పాత పద్ధతుల్నే పోదామని మెంటాలిటీ ఉంటుంది అయితే మేమేం చేస్తామంటే ఒక్క
ఒక పాజిటివ్గా ఆలోచన చేసే రైతుతో మేము మా దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేసి సక్సెస్ అయిన సిస్టమ్ను వాళ్లకు అది చేపిస్తాం ఇప్పుడు ఫామ్లో ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు అయితే ఫ్యాన్స్ పెడతాం రైతు ఏమనుకుంటాడు ఈ ఫ్యాన్లు పెడితే ఖర్చు కరెంటు ఖర్చు ఇవన్నీ ఫీల్ అవుతాడు దాన్ని నచ్చ చెప్తాం ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం మేము పెట్టినాం బాబు మాకు సమ్మర్లో కూడా బ్యాచ్ తీసుకోగలిగినాం ఇట్లా దీంతో ఇది ఉపయోగం అవుతుంది మీకు వన్ పర్సెంట్ మోటాలిటీ తగ్గితే కూడా ఈరోజు నూట యాభై రూపాయల కోడి దాన్ని చనిపోకుండా ఎట్లా చూసుకోగలుగుతాం ఈ ఆటోమేటిక్ డ్రింకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫ్రెష్ వాటర్ను బర్డ్కి ఎట్లా అందియగలుగుతాం టెక్నాలజీని అందుపుచ్చుకోవడంలో మన రైతులు బెటర్గా ఉన్నారా గుడ్ అంటారా పూర్లో ఉన్నారా లేదు లేదు వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్కు మనం ఇప్పుడు ఏమాత్రం తక్కువ లేము ఎగ్స్ అయినా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎగ్స్ వస్తున్నాయి బ్రహ్మాండంగా బ్రాయిలర్ చికెన్ ఆన్ పార్ విత్ బ్రెజిల్ అండ్ అమెరికా లెవెల్లో మన ఇది ఉంది కాకపోతే మన దగ్గర సమ్మర్లై అక్కడనేమో అంత ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటు ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మెయింటైన్ చేస్తారు మన దగ్గర ఇంకా ఓపెన్ షెడ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఓపెన్ షెడ్స్లో ఏంటంటే ట్వంటీ మన సమ్మర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కూడా పోతుంది ఆ పోయినప్పుడు ఈ బర్డ్స్ హీట్కు తట్టుకోలేదు దానికోసమని వీలైనంత మన ఇండీజియనెస్ అన్ హండ్రెడ్ పర్సెంటు ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్ చేయం కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఫాగర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి మన ఇండియన్ సిస్టమ్కి ఏది సూటబుల్ అది చేసి బర్డును మనం చనిపోకుండా కంఫర్టబుల్గా ఉంచేటట్టు చూస్తున్నాం పౌల్ట్రీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ను డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ఏ విధంగా ఉంది గ్రోత్ రేట్ అనేది పౌల్ట్రీలో మీరు పర్ క్యాపిటల్ కన్సంప్షన్ తీసుకుంటానండి ఎగ్జ్ వర్క్ తీసుకుంటే అరవై మూడు నుంచి అరవై ఐదు గుడ్లు ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తీసుకుంటే మనం దాదాపులో తొంభై గుడ్లు ఉన్నాం ఎక్కడైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో అక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా పర్ క్యాపిటల్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అవైలబిలిటీ బాగుంటుంది విలేజ్ కూడా మనం దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలం అదే మీరు ఎక్కడైతే అవైలబిలిటీ లేదు అంటే బీహార్ యూపీ లాంటి దాంట్లో ఖచ్చితంగా దాన్ని తక్కువ ఉంటుంది అందుకే మన ప్రొడక్షన్ ప్రతి స్టేట్లో కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ప్రతి స్టేట్లో కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇవాళ మీరు గుడ్ల వరకు తీసుకుంటారండి ఐదు నుంచి ఆరు పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది కన్సంప్షన్లో అలాగే బ్రాయిలర్ తీసుకుంటే దాదాపులో పది నుంచి పన్నెండు పర్సెంట్ దాకా గ్రోత్ ఉంటుందండి మీరు మీట్ వరకు తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ కన్సంప్షన్ పెరిగిందంటే ప్రొడక్షన్ దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది కదా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేంత కన్సంప్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు ప్రొడక్షన్ కూడా దాదాపులో పది నుంచి పన్నెండు పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంటేనే అంతవరకు కన్సంప్షన్ ఉంటుంది కానీ ఇది కూడా ఇంకా చాలా తక్కువ కారణం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా మన పర్ క్యాపిటల్ కన్సంప్షన్ తక్కువ స్పెషలీ విలేజెస్లో మనకి ఇంకా చాలా పెరగవలసిన అవసరం ఉంది ఏమంటే మనం అవైలబిలిటీ పెంచాలి అవైలబిలిటీ పెంచాలంటే దీన్ని ఎక్కువ మందికి మనం నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలగాలి ఎగ్జ్ అంటే మంచిదని ప్రోటీన్ ఫుడ్ అని దీన్ని మనం గవర్నమెంట్ ద్వారా అనుకోండి లేకపోతే త్రూ మీడియా అనుకోండి మనం చెప్పగలిగితే ఆటోమేటిక్గా కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది కన్సంప్షన్ పెడుతుంది దాని దగ్గర దగ్గర మన ప్రొడక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది వ్యవసాయ రంగంతో పోలిస్తే పౌల్ట్రీ రంగం అనేది ఏ విధంగా లాభదాయకం అని చెప్పగలుగుతారు మీరు మీరు ఆల్ ఇండియా వరకు ఎకానమీ ఆలోచిస్తానండి దాదాపు అరవై రెండు శాతం మనము పీపుల్ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ ఉన్నారు మీరు అగ్రికల్చర్ కోర్ తీసుకుంటే టూ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మధ్య ఉంటుంది కారణం ఎందుకంటే దానికి డిపెండెన్స్ వాటర్ మీద ఎక్కువ ప్లస్ మీకు ఆ కల్టివేషన్కి వచ్చే వాళ్ళకు దానికి అనుకూలమైన రేట్లు రాకపోవచ్చు ఫార్మర్స్కి మీరు పంట పండించవచ్చు రేట్ రాకపోవచ్చు అదే పౌల్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి తక్కువ లేనిలో మీరు ప్రొడక్షన్ తీసుకొచ్చి రైతుకు సంవత్సరం మొత్తానికి యావరేజ్ రేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కూడా సంవత్సరం మొత్తానికి రావడానికి ఉంటుంది అందుకని చెప్పి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేస్తూ కూడా యాడ్ ఆన్ ఇన్కమ్ కింద పౌల్ట్రీ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది పౌల్ట్రీ చేసుకున్న వాళ్ళంతా కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అయ్యారు నేను అనుకోవడం కూడా ఇవన్నీ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కొత్త కొత్త స్టేట్లో కూడా వెళ్తుంది మనకు ప్రొడక్షన్ ఇంకా రాబోయటం పెరిగి మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఎగ్స్కు నెంబర్ వన్ పొజిషన్ బాధ పెట్టడానికి అవకాశం రామ్రెడ్డి గారు ఇప్పటికే చాలా మంది రంగంలోకి వచ్చారు అంటే వ్యవసాయం చేస్తూ కూడా పౌల్ట్రీని బ్రాయిలర్ సైడ్ ఎక్కువ శాతం చాలా మంది ఇంకా రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది వాళ్ళకు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకు మీరు ఏం సూచిస్తారు ఒక పెట్టుబడి విషయంలో కానివ్వండి ఒక ఫామ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో కానివ్వండి లేదంటే ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో కానీ ఏం సూచిస్తారు కొత్త వాళ్ళకి అంటే ఒకప్పుడు సొంతంగానే చెక్స్ కొని ఫీడ్ కొని సొంతంగా ఫార్మ్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అయితే దాని దీంట్లో
చెక్స్ ఇస్తున్నారు ఫీడ్ ఇస్తున్నారు ఎవరి డే సూపర్వైజర్ ఇస్తున్నారు లాస్తో సంబంధం లేకుండా ఫిక్స్డ్ పర్ కిలో అంత అని ఇస్తున్నారు అయితే రైతుకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సపోజ్ వ్యవసాయం మీద ఒకటే ఆధారపడకుండా ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ షెడ్ వేసుకుంటే దీంట్లో రోజు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తే మిగతా వ్యవసాయం కూడా చేసుకోవచ్చు డైరీ పక్కన చేసుకోవచ్చు ఇది రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ లాస్ లేకుండా రెగ్యులర్ ఇన్కమ్తో పాటు దాంట్లో వచ్చే లిటర్ కూడా వాళ్ళు వ్యవసాయానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా వాళ్లకు డెఫినెట్ ఇన్కమ్ లాగా అవుతుంది అందుకే ఈ రంగంలో ఇంకా ఇంకా ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్న షెడ్ వాళ్ళు టెన్ థౌజండ్ అట్లా డబ్బులు చేసుకుంటున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా బ్యాంక్స్ కూడా ఎస్సీబీసీ అని వీళ్ళకు కొంత సబ్సిడీస్ కూడా ఇస్తున్నారు దాంతో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పటి వరకు మన ఇండియాలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోసే పర్ క్యాపిటా అని సార్ ఎట్లయితే అన్నారు ఇది ఒక్క కిలో పెరిగితే ఒక వంద ముప్పై కోట్ల బ్రాయిలర్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచాల్సి వస్తుంది రెండు కిలోలు పెరిగితే అంటే మీరు ఇట్లా ఆలోచన చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా ఈ రంగంలో ఎంత పెంచవచ్చు ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేటివి ఇంతకుముందు సంవత్సరంలో రెండు మూడు సార్లు ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంవత్సరం డౌన్ ఉండి ఓ సంవత్సరం హై ఉన్న ట్రెండ్ కూడా నడుస్తుంది కానీ మనకు ఇది మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ డేస్ లోపల టూ కిలోస్ వెయిట్ వస్తుంది అంటే తొందరగా పెరుగుతున్నది కాబట్టి తక్కువ రోజులు ఉంది కాబట్టి తొందరగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు మీరు రైతులతో పనిచేస్తున్నారు కన్సూమర్తో పనిచేస్తున్నారు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరి మీద ఉంది మేజర్గా మాకు ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రైతు బాగుంటేనే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రెండు వందల ఇరవై కోట్లు పెంచాలంటే రైతులు కావాలి ఆ పెంచిన దాన్ని తినాలంటే కన్జ్యూమర్స్ కావాలి కన్జ్యూమర్కు మంచి లేతగున్న ప్రోడక్ట్ అందియాలి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అందియాలి ప్లస్ రైతులు క్వాలిటీగా పెంచితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు కూడా లాభాలు వస్తాయి ఎఫ్సిఆర్లు కాంపిటేటివ్గా అంటే అందరితో అంటే వరల్డ్ పెలెట్ ఫీడ్ యూజ్ చేసి ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా పెలెట్ ఫీడ్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం దీంతో ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర టెంపరేచర్ దగ్గర ఫీడ్ తయారవుతుంది కాబట్టి బర్డ్ తొందరగా డైజెస్ట్ చేసుకొని ఇంకా తొందరగా వెయిట్ వస్తుంది అయితే ఈ మనకు ఫిష్ అన్ని ప్లేస్లలో అవైలబుల్ ఉండదు ప్లస్ దాన్ని స్టోర్ చేసి అమ్మడం ఇబ్బంది తర్వాత మటన్ ఈరోజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ దొరకట్లేదు మా సంవత్సరం మొత్తం ఇయర్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కిలో చికెన్ దొరుకుతుంది అంటే మీకు ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు మూడున్నర కిలోల చికెన్ వస్తుంది ప్లస్ మీరు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు డాక్టర్లు కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇది రెడ్మీట్ కాదు అంటే మాకు చాలా ఇంకా ఫ్యూచర్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం దానాను ఒక దశకు మన ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తే కొంత ప్రైస్ అనేది రైతుకు అనుకూలంగా ఉందని అనుకోవచ్చు కదా ఈ సంవత్సరం వర్షం బాగా పడడం వల్ల దానా చాలా అనుకూలంగా ఉంది మీరు ఈ సెక్టర్ను రెండుగా డివైడ్ చేయాలి ఒకటి బ్రాయిలర్స్ ఇంకోటి లేయర్స్ బ్రాయిలర్స్కి వచ్చేవాళ్ళకి ఇందాక రామ్రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా దాణాలో ఏమన్నా రేట్లు పెరిగినా తగ్గినా అది కంపెనీసే చూసుకుంటే తప్ప ఇండివిజువల్ ఫార్మర్ కింద దానివల్ల ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి వారికి అక్కడ బ్రాయిలర్ వరకు తీసుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతా కూడా కంపెనీస్కి అటాచ్ ఉన్నారు కాబట్టి దాణా ఏమైనా అప్పుదలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకేం దానివల్ల ఇబ్బంది ఉండదు అది కంపెనీస్ వాళ్ళు చేస్తారు లేయర్ వరకు వచ్చింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఏ ఫార్మర్ మీరు ఇందాక అడిగారు ఫార్మ్ మీరు కొత్తగా వచ్చే రైతు రైతులకు ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారని చెప్పి కమిట్మెంట్ చాలా అవసరం ఈ బిజినెస్లో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలో వాళ్ళ కమిట్మెంట్ వాళ్ళకు కొంత అవగాహన ఉండవలసిన అవసరం రైతు సక్సెస్ కావాలంటే అంటే లేయర్ ఫార్మర్ సక్సెస్ కావాలంటే సీజన్లో కొనుగోలు చేసి తక్కువ ధర ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేసి దాన్ని స్టాక్ చేసి వాడకుంటే ఖచ్చితంగా దానికి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది ప్రతి సంవత్సరం మీరు చూస్తే అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా మొక్కజన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే మీకు మార్చి నుంచి మే దాకా తక్కువ ఉంటుంది ఆ టైంలో కొనుగోలు చేసి ఆఫ్ సీజన్లో వాడుకుంటే మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండకు అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనం వర్షాధారం కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఖచ్చితంగా లేయర్ ఫార్మర్స్ కన్నా బ్రాయిలర్ ఫార్మర్ కన్నా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందంజలో ఉన్నాయి అనుకోవచ్చా అది బ్రాయిలర్ కానీ లేయర్ కానీ ఇవాళ ఆల్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో తెలంగాణ స్టేట్ ఉందండి లేయర్ వరకు తీసుకుంటే దాదాపులో ఆరు కోట్ల లేయర్ కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంది అలాగే బ్రాయిలర్ బ్రీడర్స్ తీసుకుంటే మన నెంబర్ వన్ పొజిషన్ బ్రాయిలర్స్కి వచ్చే వాళ్ళకు మనము మనము తమిళనాడు
పర్టికులర్గా లేయర్ విషయానికి వస్తే ఎక్కువ పెట్టుబడితో కూడిన అంశం కదా లేయర్ ఫార్మింగ్ అనేది అంటే ఈ కొత్త వాళ్ళు ఇందులోకి వస్తున్నారంటే కొంచెం గత ఒక నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అంత ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండే కదా కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారా ఇందులోకి లాస్ట్ నాలుగేళ్ళ నుంచి ఎందుకంటే నేను ఫీడ్ రేట్లు బాగా ఎక్కువ ఉండము గుడ్ రేటు దానికి అనుకూలంగా ఉండకపోవడం వల్ల కొంత గ్రోత్ ఆగి ఉంది రెండో కారణం ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ధరలు పెరగడం వల్ల కన్జంప్షన్స్ అంటే మన గుడ్లు చేర్చడానికి కాస్ట్ కూడా బాగా పెరిగింది నేను ఇండస్ట్రీలో మొదట్లో వచ్చినప్పుడు పదిహేడు పైసలు పదహారు పైసలు కలకటాకి పంపించడం ఇప్పుడు దాదాపులో యాభై పైసలు బీద్ అవుతుంది ప్యాకిమేట్లు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని కనుక్కుంటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెరుగుదల రావడం కన్జంప్షన్ సెంటర్ దగ్గర ఉన్న అవకాశం ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర కూడా కన్జంప్షన్ బాగా పెరుగుతుంది నిన్న మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా దాదాపులో నూట ఎనిమిది కోట్ల గుడ్లు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్లో కన్జంప్షన్ అవుతుంది ఈ సంవత్సరం రాబోయే టైంలో ఇంకా కూడా ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉందని గవర్నమెంట్ వారు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు అలాగే కన్జంప్షన్ కూడా ఇప్పుడు తీసుకుంటే సిటీలో ఉన్నంత కన్జంప్షన్ ఇంకా విలేజ్ లేదు ఎందుకంటే అవైలబిలిటీ పెరగాలి కాబట్టి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న తెలంగాణ అన్ని చోట్ల కూడా ఇంకా కూడా రాబోయే టైంలో గ్రోత్కి అవకాశం ఉంది కానీ కన్జంప్షన్ సెంటర్లో ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది మన దగ్గర ప్రాబ్లీ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాగా వచ్చు వాళ్ళ దగ్గర టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా అవకాశం ఉంది లేయర్ వరకు వస్తే బ్రాల్ మాత్రం యూనిఫామ్గా అన్ని చోట్ల కూడా టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది చిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మొదలుకొని కన్జ్యూమర్ వెళ్ళే వరకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఈ పౌల్ట్రీ రంగాన్ని విధిస్తున్నాయి ఇబ్బందులు అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే దీంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫీడ్ ఫీడ్ను జాగ్రత్తగా రైతుల వ్యవసాయ రైతులు ఏదైతే పంట వండిన టైంలో తెస్తారో ఆ టైంలో దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టుకొని తక్కువ రేటుకు దాన్ని వాడుకుంటే మనకు ఫీడ్ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అది లేకుండా క్రెడిట్లు కొనడము లేకపోతే సీ అన్సీజన్లో కొనడంతో కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ప్లస్ షార్టేజ్ ఉన్న ఇయర్ ఇయర్ బాగుంది కాబట్టి అంత పెరగకపోవచ్చు మీకు త్రీ ఇయర్స్ కింద తీస్తే టూ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్వింటాల్ కూడా మొక్కజొన్నలు వెళ్ళినాయి ఇప్పుడు పదమూడు వందలు పద్ పద్నాలుగు వందల లోపల ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి అంటే మీకు ఆ ఆరేడు వందలు ఒక క్వింటాల్కు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినట్టు మనకు వచ్చే గుడ్ ప్రైస్కు దీనికి సంబంధం ఉండదు చికెన్ ప్రైస్కు దీనికి సంబంధం ఉండదు చికెన్ అవైలబుల్ ఉంటే రేట్ తగ్గుతుంది షార్టేజ్ ఉంటే రేట్ పెరుగుతుంది కానీ ఫీడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రం వాటికి మనం తినిపించాల్సింది మన ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదే కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ చాలా అవసరం మీకు ఎంత కెపాసిటీ పెంచుకున్నాం అనే దానికన్నా ఉన్న కెపాసిటీని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటా పోతే రైతుకు డెఫినెట్గా మంచి బిజినెస్ ఇది నష్టాలు ఒకటే చూసి భయపడి లాభం లేదు గ్రోత్ ఉంటుంది తినేవాడు నష్టాలు అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో వస్తాయి నష్టాలు ఎలాంటి తప్పిదాలతో వస్తాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావడము కన్జంప్షన్ లేని మంత్స్ రావడము వెయిట్స్ పెరిగిపోయి తక్కువ రేట్ కమ్మి అయినప్పుడు నష్టం వస్తుంది కానీ మరి బిజినెస్లో కంటిన్యూ ఉండి కాంపిటేటివ్గా చేసుకోగలిగితే లాభాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి యావరేజ్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ నుంచి ఎట్లాంటి ఇంకా ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే పర్టికులర్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయితే నేను చాలా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా చాలా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుతున్నా ఎందుకంటే మేము ఇది లైవ్ స్టాక్ ఇండస్ట్రీ ఇంతకుముందు వారానికి మూడు రోజులు పవర్ కట్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మూడు రోజులు పవర్ మిల్స్ నడవని రోజులు ఉన్నాయి మా ఫీడ్ మిల్స్ ఈరోజు అసలు జనరేటర్ ఆన్ చేయక బ్యాటరీస్ డౌన్ అవుతున్నాయి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ అని ఏదైతే చెప్తున్నారో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ వస్తుంది నాకు ఇంకా సంతోషం ఏంటంటే ఈ వాటర్ చెరువులు నింపడంతో వాటర్ టేబుల్ పెరుగుతుంది మాకు బర్డ్కు ఫీడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వాటర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మిషన్ కాకతీ అనేది పౌల్ట్రీ రంగాన్ని కూడా ఆదుకుంటుంది అంటారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఈ ఈ డెప్త్ పోయినప్పుడు వచ్చే వాటరు స్కేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ పీపీఎం అవన్నీ టెక్నికల్గా మన మనకు ఏదైతే రెయిన్ వాటర్తో మనకి మన హెల్త్ ఎట్లా మంచిగా ఉంటుందో మనకన్నా అది చిన్న బాడీ వెయిట్ కాబట్టి దానికి కూడా మంచి వాటర్ అవసరం చాలా ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది ప్రొడక్షన్ మన దగ్గర ఇంకా మంచిగా అయ్యే అవకాశం ఉంది తెలంగాణ పర్టికులర్గా ఇంకా గవర్నమెంట్ను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాకు పవర్లో టూ రూపీస్ సబ్సిడీ ఇచ్చారు చాలా సంతోషం చంద్రశేఖర్ రావు గారికి మా రాజేందర్ గారికి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి అందరి కృతజ్ఞతలు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్యాంక్స్ల ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారో దాంట్లో ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడ
మరింత చర్చిద్దాం ఎగ్ రేట్ అనేది బయట కన్జ్యూమర్కి దొరికేది ఏడు రూపాయలు ఉంది అది కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా మారింది అది ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అంత రేట్ ఎందుకు అయింది దీనికి కొన్ని మీరు విషయాల్లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఫార్మర్ దగ్గర మనము లాస్ట్ నాలుగేళ్ళ నుంచి మూడు రూపాయల లోపలే ఉంది ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపులో పది నెలల నుంచి మీరు యావరేజ్ తీసుకుంటే జనవరి నుంచి అక్టోబర్ దాకా తీసుకుంటే ఇప్పటికీ ఇంకా గుడ్ రేటు లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా తక్కువే ఉంది మీరు బ్రాయిలర్లో నలభై ఐదు రోజుల క్రాప్ వచ్చినప్పుడు లేయర్కి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు దాదాపు ఎనభై వారాలు మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ పిల్ల తీసుకుని వచ్చి ఎనభై వారాల తర్వాత యావరేజ్ వచ్చే రేటు మీద ఆయన దాని పిల్ల బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసుకోవాలి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఈ పది రోజుల్లో గుడ్ రేట్ వచ్చిందని అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదనుకుంటాను రెండోది మీరు పక్క దేశాలు కూడా తీసుకుంటే బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ నేపాల్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ గుడ్డి రేటు దాదాపు ఎనిమిది రూపాయల నుంచి తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది ఇవాళ కొత్త ఫామ్ పెట్టి నడపాలంటే దాదాపు వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి కోడి మీద మీరు వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఏడు ఏళ్ళ ఏడు సంవత్సరాలు దాన్ని రికవర్ చేయాలంటే మినిమం ఫోర్ రూపీస్ ఫార్మర్స్ రాకపోతే ఎక్ ఫామ్ కడితే ఆయన సర్వైవ్ కాదు ఆయన దగ్గర నాలుగు రూపాయలు ఆయనకు రావాలంటే దాని మీద ట్రాన్స్పోర్టేషను ఖర్చులు అన్నీ వేసుకొని ఇంటి అల్టిమేట్గా కన్సంప్షన్ సెంటర్ అమ్మాలంటే ఆరు నుంచి ఏడు రూపాయలు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది సీజన్కి వచ్చే వాళ్ళు కంటే అక్టోబర్ నుంచి మార్చ్కి వచ్చే వాళ్ళకి కొంత డిమాండ్ పెరుగుతుంది అప్పుడు మీకు రూపాయి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆఫ్ సీజన్ అంటే సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా మాకు తక్కువ రేట్లు అమ్మాల్సి వస్తుంది యావరేజ్ మాత్రం నాలుగు రూపాయలు రావాలంటే మనం కన్జ్యూమర్గా ఆరు రూపాయలు ఆరున్నర రెడీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ముందులాగా మన గుడ్డు రేట్ ఏదో నాలుగు రూపాయలకు మూడు రూపాయలు దొరుకుతుంది అనుకుంటే ఫార్మ్స్ ఉండడం కష్టం కాబట్టి ఫార్మర్స్ ఉండాలి మీకు పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ కంటిన్యూ కావాలంటే మాత్రం కన్జంప్షన్ లెవెల్లో సిక్స్ రూపీస్ ఉండడానికి ఖచ్చితంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి కన్జ్యూమర్ ఆ రేటుకు యాక్సెప్ట్ చే ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ఇదేంటంటే కొంతవరకు సడన్గా పెరిగిందేమో అన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు ఎందుకంటే సమ్మర్లో తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది అన్న ఆలోచన కానీ ఫార్మర్ సర్వైవల్ ఉంటే మాత్రం ఆరు రూపాయలు మినిమం రేట్ అనుకుని వెళ్తేనే కరెక్ట్ అని ఉద్దేశం ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు రానున్న రోజుల్లో ఈ పౌల్ట్రీ రంగం యొక్క భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది పౌల్ట్రీ రంగానికి ఈ స్టేటస్ తీసుకొచ్చిన వాడు ఏంటంటే మన పితామహులు డాక్టర్ బీవీరావు గారు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లోనే వారు ప్లాన్ చేసి మనకి ఇండియాకి ఏది కనుక్కోలు ఉంటుందో అటువంటి బ్రీడ్స్ తీసుకొచ్చి బీవీ త్రీ హండ్రెడ్ అలా బెంకోపాలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఆ బ్రీడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కన్నా కూడా ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి దానికి సత్యకంగా మనకు ఎంటర్ప్రినర్స్ కూడా బాగా వచ్చారు రామ్రెడ్డి గారు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నలభై వేల ఇఫ్ ఐమ్ రైట్ నలభై వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఆయన స్టార్ట్ చేసి దాదాపు ఇవాళ ఆరు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ గ్రూప్ ఆరు వేల కోట్ల దాకా వెళ్తారు అటువంటి కమిట్మెంట్ అవగాహన ఉన్న ఫార్మర్స్ ఇండస్ట్రీకి రావాలి అలాగే దీని ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంది ఇండియన్ పాపులేషన్ మీకు వన్ థర్టీ క్రోడ్స్ ఉంది రాబోయే టైంలో ఇంకా కూడా కన్సెప్షన్ పెరగాలి మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ స్థానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ది పీపుల్ టు కమ్ వాళ్ళు వచ్చేటువంటి ఎక్స్పోస్లో చూసి ఎగ్జిబిషన్లో చూసి నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంది వాళ్ళు వచ్చి చూసి వాళ్ళు నేర్చుకొని పౌల్ట్రీ రంగానికి ఇంకా కూడా పైకి తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తుంది మా ఇండస్ట్రీకి డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ ఉంది లేయర్ కానీ బ్రాయిలర్ కానీ ఈరోజు నలభై గుడ్లు తింటున్నారు అదే అమెరికాలో తీసుకుంటే మూడు వందల గుడ్లు తింటున్నారు నలభై ఐదు యాభై అయినా ఫ్యూచర్ ఉన్నట్టే నాలుగు కిలోలది ఆరు కిలోలు అయినా ఫ్యూచర్ ఉన్నట్టే మనము కాంపిటీషన్ను తట్టుకొని ఇంకా బెస్ట్గా ప్రో ప్రొడ్యూస్ చేసి చెడు మర్చిపోవాలి మంచి నేర్చుకోవాలి అట్లయితే ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా మా రైతులు కూడా డెఫినెట్గా మంచి ఎక్విప్మెంట్ను వాడి మంచి ప్రాక్టీసెస్ను వాడి ఇంకా బాగా చేస్తారు డెఫినెట్గా మనం ఇంకా దీంట్లో గ్రో అవుతాం ఒక వరంగల్ జిల్లాలో కానీ ఒక అనంతపురంలో కానీ లేదంటే ఒక ఆదిలాబాద్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక పది ఎకరాలు ఉన్న రైతు కూడా కేవలం వ్యవసాయ పంటలు పెట్టి నష్టపోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడి ఒక సందర్భంలో ఒక దశలో ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకు ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనొచ్చా ఇది ఈ దిశగా రావడానికి అవకాశం ఉందా తప్పకుండా అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్లస్ మేము కూడా కొత్త చిన్న రైతులను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు కూడా వస్తున్నాయి అంటే ఎప్పుడన్నా మార్కెట్ డౌన్ అయినప్పుడు మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేది కూడా ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అందుకని రైతుకు లా పని చేయాలి అంతే ఆయన కరెక్ట్గా దీంతో లాభం నష్టం అనేది ఈ బ్రాయిలర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టంలో లేదు లేర్ అయినా